彩虹追剧社。你确定玉佩的主人就在路上？确定，他带着玉佩在同城出现过很多次了。但是少爷，您这几年一直在找他，老夫人已经等得不耐烦了。他说，限你一个月之内必须结婚，不然就强行给你找一个少夫人。加快查找苏博，他救过我，我妻子的位置，只能是他。是，等我找到你，我一定会让你成为世界上最幸福的女人。江楚曦，敢跟你姐姐抢男人，要不要脸？拿着你的东西给我滚出江家！妈，陆子林是我男朋友啊！哼，你姐姐在外面吃了那么多年的苦，你把男人让给她怎么了？妈，您别打西西，是我不好，我不该回来。芊芊，你别这么说，我一直把西西当妹妹。没想到他会误会陆子林，你无耻！你骗我做项目的时候，怎么没说过我是你妹妹？跟他废什么话？把他给我扔出去，滚！爸，为什么我也是你女儿？我没有你这么恶毒的女儿。这对渣男贱女，一定会让你们付出代价。蓝月，你不是说陆子林有个小舅舅吗？介绍给我，我要成为陆子林的小舅妈。哎，你快看那个，他呀就是陆子林的小舅舅杨毅。他每晚都会在这儿小酌一杯。陆子林的小舅舅呀、啊，可是跨国集团的继承人。现在整个陆家呀、啊，都指望着他吃饭呢。哎，你说如果你成为了陆子林的小舅妈，那陆子林不得跪着求你原谅他呀？你等着。小舅舅今天长得这么帅，你好，介绍一下，我是你未来的老婆，江楚曦。我不是医生，不治精神病。这么难撩，先生。滚！江楚曦，不能放弃，陆子林的小舅妈只能是你的。喂。这个女人倒可以暂时做到金牌，想跟我结婚是吧？不、嗯，明早十点，带上你的户口本，明天我见。你，你
答应了，你没骗我吧？我从不骗小孩子。你说谁想的？马先生，您好久没来了。哦，对了，我这个位置有人坐过吗？是的，听说是从京城来的，姓霍。姓霍？难道是京城顶级豪门霍家？不可能，霍家怎么可能出现在这小小的同城？您好，您的快递来了。西西，西西，你听我说，个渣男，滚！林哥哥，你刚刚好厉害啊！你这现在还痛吗？谁让你太诱人了？不像江楚曦，跟他谈了这么久，亲个嘴都不行。西<笑>西，我出轨真是逼不得已。你爸要把公司交给江浅浅，我只有跟他在一起，借助你家的势力。我才能争得陆家的继承权。你少给我逼逼这些恶心话！先，你快给我滚！西西，你别任性啊！你现在还年轻，你等得起。我答应你，等我当上陆家家主，我一定给你风风光光的办一场盛世婚礼。你还给老娘画饼呢？滚！江子西，你别给脸不要脸！你都被你爸妈赶出来了。还以为自己是什么高高在上的江家大小姐吗？不是装清高不让碰吗？现在就让你知道我的厉害！混蛋，放过！混蛋，放过我！啊！少夫人，少爷让我接您去民政局。啊！少夫人，是出什么事了？啊，没事儿，我们去民政局吧。是，请。杨楚曦这个贱，没想到这么快就傍上大款了。久等了，你迟到了一分钟，我不喜欢不守时的女人。我子长得好帅呀、啊，他俩生的小孩得老好看了吧？陆子霖这个小舅舅。确实是帅的逆天啊！收起你的妄想，我们之间不会有小孩的。啊？你只是我的挡箭牌，我已经有喜欢的人了，并且找了他很多年。等找到他之后，我们就离婚。到时候，我会给你五千万作为补偿。当然，如果你不愿意的话，这婚可以不签。我还以为昨天晚上他是对我一见钟情，原来不是。不管了，陆子霖这个小舅妈的位置，我得先占着。陆子霖既然敢绿我，我就得让他一无所有。离婚还有五千万，这奶奶可以啊！我同意。哼，这女人果然也是冲着我的钱来的。我一直以为我会嫁给陆子霖，可是我没想到，我竟然会和一个只见过一次面的男人结婚，真是可笑啊！陆子霖小舅子，不是姓杨吗？我操，我不是嫁错人了吗？你怎么姓霍？我随母姓。吓死我了！我还以为认错人了。我住汤臣一品别墅区，严鹤送你回去。记住，你只能住一楼客房，不准踏入二楼我的房间。汤臣一品是那个一平五十万的顶级豪宅。
谢谢老公，谢谢你让我住这么好的房子。我们只是契约婚约，请你自重。哼，死直男。哦，对了，还有一件事，你在别墅区的时候，顾得大声喧哗，以免打扰我女儿凡凡休息。啊？你有女儿了？是想要跟不爱的人结婚，可是我没有做好的后妈的准备啊。少夫人，请吧。找人跟着他。有什么异常，及时向我汇报。是，除了少爷一直在找的那位姑娘，少爷还是第一次对别的女的那么上心的。哇塞，这就是汤臣一品的龙王吗？这价值十个亿、啊。可惜霍北辰已经心有所属，还有女儿。凡凡，霍北辰这个王八蛋，多说几句会死吗？哎，总算是当上屋子里的小舅妈了。不过，我要好好抓住他的心，帮我收拾收拾屋子。老公，你回来啦！我今天给你做了爱心晚餐，你赶快去吃吧。要抓住男人的心，就得先抓住他的胃。哼，就我这小厨艺，还拿不下你。少夫人，少爷只吃米其林顶级大厨做的营养餐。好吧。少爷有洁癖，最讨厌别人碰他了，他肯定会大发雷霆的。这个香味怎么那么像他？小哥哥，你不会有事的，这是奶奶送给我的护身玉佩，我把一半送你。我们一定会等到救援队来的，等我长大以后一定娶你为妻。我等你哦。你身上有香味。哪里来的？这应该是我沐浴露的香味吧？我要是说体香味，这狗男人肯定得说我自恋。还不松手？你要用这招勾引我多久？啊！少夫人，少爷有洁癖，生活精致，像这样讨好他的事儿，您还是别做了吧，没有意义的。你还傻站在那干什么？还不去惩罚？遵命，老公大人。我操！我不会出现幻觉了吧？之前老夫人做的饭，少爷一口都不吃的。严特助，你要不要也吃一点？哦、啊、哦、啊、好，我正好有点饿了。不。啊不啊对哦对对对，少爷少夫人，我突然觉得我我其实不饿，我先走了，我先走了。少爷这可怕的占有欲啊，难不成他这么快就喜欢上少夫人了？顺路上车，不听话的女人没资格带走。啊。明明就不顺路，少爷非要让我往这儿开，原来是为了接少夫人。你怎么在这儿？妹妹呀、啊，周氏集团的项目呢，爸爸已经交给我负责了，你呢，就拿着你的这些垃圾呢，去厕所旁边的工位坐吧。你们凭什么？周氏集团的项目是我辛苦两个月才拿下来的，那又怎么样？我就是喜欢把你喜欢的东西都抢走
。妹妹，你不要生气，这个项目我还给你还不成吗？走开，不要碰我。天晴，江楚曦，千晴都说了把项目让给你了，你竟然还打他，你也太恶毒了吧！楚曦，你过分了。爸，那是他自己摔倒的。而且周氏集团的项目，是我辛苦加班两个月，设计方案修改了不下一百遍才拿下来的，凭什么给江浅浅？够了，少爷，这里就是少夫人工作的地方。少夫人被人欺负了，一个小小的江家竟敢动我的人，谁若是敢欺负我夫人，就让他跪下，给我的夫人道歉。是。小昭，和江氏集团的项目停了吧？快给你姐道歉！我没错，我不道歉。那就给我滚出公司！没有自知之明的东西，离开江氏，你什么都不是。江总好大的威风啊！哎呦，哎呦，来来来，我给您介绍一下，这是我的大女儿江浅浅，她的设计师。楚西强一百倍，以后您的项目就由他来。闭嘴！我给江姐的项目，我也敢抢。之前周少在我面前还高高在上的，现在怎么突然开始帮我？江姐，你要不还是自己创业得了，我同你。我们周氏集团的所有项目都找你来做。什么？周少，哎，这个项目还是楚西来。你可千万不能够终止合作呀！想收回项目是吗？行，那就让抢走我江姐项目的人跪下，给他道歉，这样我周氏才能继续跟你合作。爸，一定是妹妹在周少面前说了我坏话，让周少误会了。您不要怪妹妹，我跟周少解释。解释个屁！马上跪下来给你妹妹道歉。爸，你怎么拿我给妹妹下跪呢？他在城里享了这么多年的福，我们先生受了多少委屈？蠢货，这个项目值五千万，你这一辈子是挣不了这么多钱。跪下来跟你妹妹道歉，要不然你给我滚回乡下！快点！妹妹，对不起，我我该抢你项目的。请，请你原谅。<笑>这样就对了嘛，以后就让我江姐来做江氏集团的老大，这样我周氏啊就一直跟你合作下去。是是是，周少教会的是。江姐，要是没什么事我就先走了，以后有需要小弟的时候，随时叫我，秒到。哎，楚西，松一下。哎，周少这么护着江楚西。莫非江楚西方中的大人是周少？周少，您为什么要帮我？呀，还叫我什么周少啊？叫小周就行了啊。啊，这这不太好吧？好，江姐说什么都好。真羡慕你啊，有个贵人一直保着你。你以后在同城，你以后在全国都能横着走。是贺北辰在帮你。上车。你怎么在这儿？是路。又是你。老公，我今天在公司被人欺负了。周少说有个贵人帮我，那个贵人是你吗？你又不是我喜欢的人。我会去帮忙。少爷的嘴是真的硬啊！我就说你这个臭直男，怎么可能会帮我？这什么？没什么，我是说，你每天接我上下班，人长得帅，对老婆也好，我真的是嫁对人了。那个贵人到底是谁呀、啊？他对我这么好，要是被顾北辰知道了。这不会算是婚内出轨吧？哎，你的
药。这不是治疗严重失眠的药吗？他失眠这么厉害，不行，他不让我上二楼的。但是我要是不给他送药的话，他今天晚上会失眠吧？我是去送药的，我不是故意上二楼的。老公，你药忘记拿了。老公。是来给你送药的，我这就走。这就是你进我房间的目的。胸肌手感好好。不是，我是不小心绊倒的，我这就回去。不是有意的，那就是故意的。也是，你我就算是契约夫妻，那也是夫妻，你也该履行妻子的职责了。给我多一点，我不要，不要。怪我了？不，怪我，是小的我没见过世面。不你身材怪好看嘞。你还想看到什么时候？滚！好，好，我滚，我现在就滚。站住！把衣襟还给我。下次再耍这种小手。就给我滚出火去！太丢人了，太丢了！我的路不干净了。妈，车上那个项目明明都定了我了，结果又被江楚曦抢走了。好好，老公，我们可不能让那个贱人骑在路上。那江楚曦不是想做项目吗？那让浅浅做经理，管着他不就好了吧？有道理啊，周少也不会次次都帮着楚西。明天我就让人事部发任职通知。江楚西，你又落在我手里了，这次你完蛋了。江浅浅，你凭什么停掉我的项目资金？这会让整个项目瘫痪的。自然，因为我是你的经理了，我想怎么做就怎么做。你就为了对付我，故意拖延周氏的项目工期，这会给公司带来巨大的损失。爸爸是不会放过你的。那还真是不巧了，爸妈都知道并且同意我这么做。你到时候交不上项目报告，看你怎么跟周氏集团交代。等一下，你还想干什么？我看你最近。也挺闲的，不如
，就去打扫厕所吧。好歹也算是为公司做了点贡献。当然了，如果你不愿意做的话，那就请你滚出公司。我负责的项目，就算离开公司，我也会做完再走。不就是打扫厕所吗？我干。这不是老总女儿吗？怎么过来扫厕所了？听说是心思歹毒，老想着谋害她姐姐，被老总教训了吧？快走，快走！妈，我不是你妈，谁是你妈？哼，连个地都拖跑！废物！妈，我也是你女儿，你为什么要这么对我？我没有你这么下三滥的女儿，还敢勾搭周少来谋害我们家？我没有，是江浅浅先抢了我的项目，周少看不过去才帮我的。哼、哎，你还敢狡辩，满口胡言，心胸狭窄！看我今天怎么好好教训教训你这个不孝之女！住手！狗杂碎，敢多管闲事！妈，我看啊，是妹妹新勾搭的男人，没了周少又来个老公。江楚西，你没了男人就活不下去是吧？你脏不脏？带着你这种男人，赶紧给我滚出公司！我没错，我凭什么滚？再说了，我和他是和……跟他道歉。哈哈哈哈哈！一下。可笑！哎，我说这位野男人，你是眼睛瞎了吗？啊，那你可就听好了，这里是江氏集团，我是江氏集团的千金，这位是江氏集团董事长夫人，识相的赶紧滚，不然的话我们随随便便就弄死。江楚西，你找的男人好看又能怎么样？还不是个个一点脑子都没有的穷。我告诉你，赶紧带着你的野男人给我滚，要不然我可叫保安了。不准你们这么说我老公。哎呦喂，还老公、哎，他能护得住你吗？能让我们给你道歉吗？还不是随便任由我们弄死你们。江楚西，我现在给你两个选择，要么你们两个立刻跪下给我和妈妈道歉，我就饶你们一命；要么我就让保安踩你们再丢出去。保安，我看你们谁敢动他，今天就算是我拼了命，也要和你们一起下地狱。他竟然在保护我，像当年的他一样。挂了这儿。这人的人就会更快找到我玩了。你别怕，有我在，你不会有事。愣着干什么？还不快动，等着被开除呢！住手！滚！滚！滚！爸，你怎么来了？江楚西这个贱人带着这个野男人欺负我跟妈妈。住嘴！公司马上要破产了，满意了。你打我们干什么呀？肯定是江楚西这个贱人抢了钱整的东西，诅咒我们破产的呀！给我放屁！啊、跪下！我说，是我有些不识泰山，你就放了我们江氏吧。什么？你是京城的霍总、哦，这怎么可能？京城霍家，他不是屋子里小舅舅吗？你给我听下去了吗？跟我道歉没用，让我老婆原谅你，江氏就没事。啊啊啊啊啊、谢谢。
以后公司的项目全部由你来负责啊！明天我就在公司下发任命书，你就是公司的总经理，以后江氏集团都靠你了。女儿啊，你就原谅爸爸吧，江氏集团是爸爸的命啊！啊！谢谢你，江叔叔。这总经理我不稀罕，这项目我不干了。从今天起，我和你们断绝关系，从此和江氏再无任何关系。小贱人，怎么跟你爸爸说话了？别说话了！你这个混蛋，你你又打我，我我我真跟你拼命了！我我惨了，老娘。先放下我，我那么重视的亲情，只是个笑话，结束了对谁都好。那个，他们说你是京城霍家，都是误会。陆子霖小舅舅家虽然是跨国集团的总裁，但是一句话能让江氏集团破产，也不是那么容易的事。那让江氏集团破产的事儿，那个电话是我给严鹤打的，本想吓唬他们一下，没想到他们家真的破产了。没错，少夫人，就你爸妈还有你姐那缺德性格，指不定是得罪了什么大佬，所以江氏集团才破产的。少爷要做好事不留名，我懂。说的也对。你先回去吧，我公司还有事情要处理。好，那你晚上早点回来，我做饭给你吃。少爷，看来您这挑食的毛病是被治好了呀。咱少夫人还真是个神医，不知道能不能把你失眠的毛病。多嘴！玉佩的主人查到了吗？再查了，明天就能查到。好。但是少爷，您确定要继续查玉佩的主人？那少夫人怎么办？我不会喜欢他的，永远都不会。少爷分明就是爱上少夫人了，还嘴硬呢。我不在，你就喂他吃这种垃圾食品。我就只为他一点点，真的只有一点点，而且这是他自己想要吃的，我没办法。一只猫它能懂什么？你一个大人一点分寸都没有。以后别在家里吃这种垃圾食品。不喜欢这种味道，怎么会有人不喜欢吃小零食啊？老公，你没有捅你啊！老公，你说的对，这些就是垃圾食品，我以后再也不吃了。我都听你的，希望你说到做到。嘿嘿，我偷偷吃，你看不到，不就是说到做到了吗？凡凡，你走开！他怎么了？你说他怎么了？他是一只猫，你给他吃那些乱七八糟的垃圾食品，他的胃能受得了吗？对不起、啊，我不知道。我知道有一家宠物医院特别好，我带你去。放手！凡凡是我从小养到大的猫，你把它折磨成这个样子，你不会待在我身边。现在这里也容不下我了，我北辰不喜欢我
感觉不要脸的，是个死沉稳的。现在还害了凡凡。江春熙，你该离开了。医生，他怎么样？霍总，恭喜啊！你的猫怀孕两周了，喜得贵子啊！两周？对。那就是还在京城老宅时，凡凡被抹着流浪猫。猫跟人一样，怀孕也会吐。哎，是的，有些不齐的人是因为猫咪肠胃出了问题，或者吃错了东西，就会送到医院来看。哎，其实就是猫咪很正常的孕吐。难道是我误会他了？杨哥，马上回别墅。是。江主席，江主席，罢了，走了也好，本来就不该有太多交集。等离婚之后，多给些钱补偿他吧。少爷，找到玉佩的主人了。就在江家，同城有几个江家？就是邵夫人啊，少爷，玉佩的主人就是邵夫人。我要找的人就是江主席。对呀、啊，真是缘分啊，少爷，没想到还歪打正着了。少爷你，你五分钟之内，赶紧给我查到江主席现在在哪儿啊！少爷，邵夫人不是在你家吗？你没听说过夫妻吵架吗？不好意思，你那这张卡用不了，是这个。不好意思，这张卡也不行。那你再试试这张。娜姐，我们这是五星级酒店，最便宜的也是两千块钱一晚。你住不起，赶紧滚行吗？你们这五星级酒店就是这么跟客人说话的，两千块钱都拿不起，还想当五星级酒店的客人？您配吗？不就是两千块吗？我的卡都要给他们停了，之前项目赚的钱也都给我妈了，这张工资卡只有一万多。哎呀，行了，你没钱就别浪费我时间了。保安，快把这个穷逼给我插出去！你放开我！穿着睡衣出来的，八成出来卖的吧？出去接几个客栈的，我们酒店住吧。我也是倒是长得不错，我们哥俩可以先让你挣一笔。滚开！我是不是给你脸了？你家就是不卖，你也得卖。我让你滚开！住手！哎呀，这个人。你没事吧？我终于来了。对不起，我不要让你走。你们是来干什么的？我们这是五星级酒店，到处都是监控。你们要是敢乱来，可是要负法律责任的。酒店我已经买下来了，你开什么？<笑>你喝多了吧？这酒店起码得一个亿，赶紧滚，不然我可要叫安保部了。哎，经理，他们就是来闹事儿的。特别是这个带头的，还跟哪人家？你快叫人收拾他们！你给我闭嘴！敢冒犯我们酒店老板，你被开除了。把这个女人给我丢出去，在酒店夜封杀。什么？老板，老板，我错了，兄弟，求求我，我不能没有这个工作，快快求求行吧，老板。带走。不要带我走！别让我走呀，老板。老板。我这就带您熟悉一下酒店环境。不用了，酒店直接转到我夫人名下。还有，如果以后再发生恶意对待客人时，你也是。是是。你，你想干嘛？你不会是想让我以身相许吧？没错，就是这个玉佩。
崔玉佩哪儿来的？这玉佩可是奶奶给我的传家宝，我已经丢了一半玉佩了。他不会还想要我这个玉佩吧？不行，肯定不能给他。这假的，我就是在夜市摊随便十块钱买的，带着玩玩。假的，少爷。可是我查了，真的是。回家，果然就是想要我的玉佩，得不到就这么冷漠。狗娘子，那我就更不可能说是真的了，省得的惦记。不对，这个五星级酒店，他刚刚说送给我了。老公，你刚刚说把五星级酒店给我的事，没有骗我吧？没骗你，他是你。谢老公，对我最好了。快点回家吧，绑到黄月了。黄月了？那你们要当外公外婆了？对。从今天起，要好好给凡凡做一顿营养餐。江主席，江家已经被你闹得鸡飞狗跳了，你还一副享受生活的样子，你还有良心吗？江倩倩是怎么跟你说的？还用他说吗？现在整个通城，谁不知道你为了搞垮自己家，到处勾搭有钱男人，败坏江家名声？江主席，你现在真让我恶心。所以你站在这里，是想给你的未婚妻报仇吗？你现在竟然一点都不知道错！伯父伯母已经对你非常不满意了，你还勾搭外人，给公司造成这么大的损失，你知道现在外面都怎么说你吗？他们都现在说你心胸狭窄、小肚鸡肠。是啊，我就是心胸狭隘、小肚鸡肠。你们一个个恨不得在老娘头上拉屎，老娘为什么还要做圣母？江楚曦，你实在让我太失望。为了我们的未来，我在努力隐忍。我就是想早早的能当上陆家家主，给你一个好的生活。可你呢？你都在做些什么？你离开了公司，成了一个无业游民，现在连名声都让你搞得一塌糊涂。你能不能稍微努力一点？我再努力了，努力坐稳你小舅妈的位置。狗渣男，你努力欺负江浅浅吗？江主席，你再这样下去，人家浅浅都要超过你了。对，他是没有文化，农村长大。但是他聪明啊，他知道努力啊，他每天都学习到半夜，你知道吗？原来他在你心里已经有这么多优点了。以后你别再来找我了，看见你我就想恶心。江楚曦，是你逼我的。哟，厨艺见长呢，还是倒变着花样给我做吃的。嗯，味道还不错。这可是你妈妈亲自给我做的。怎么了？啊，没事儿，我特意给你做的，你觉得好吃就行。老公，你工作一天很累了吧？你就不要看书了，休息一会儿吧。其实，那个我，还是你特意给我做的，我觉得好吃就行。其实我是给凡凡做的，但是你吃了你还觉得好吃，我不敢说实话。
，江楚西，我活了二十八年，第一次这么想给一个人活活给掐死。其实，其实这里面的成分挺营养的，营养你自己不吃。我觉得不好吃。老公，滚出去！你还在生气吗？你到底怎样才可以不生气啊？要不我也吃一份猫布丁好了。你把这锅猫粮吃了，我就解气了。这这不一样好吧？我的猫布丁里面都是健康的食材，而且你吃的口感也不差呀、啊。你闭嘴！这猫粮的原材料里都是精选的鱼肉跟牛肉。哦，对了，你们还添加了益生元改善营养权。嗯、大师，我一定要让你爱上我，然后狠狠的践踏、报复整个狗男人。哎呀，西西。你怎么在这儿发传单呀？你勾搭的那些男人怎么舍得让你干这活？我不在这里发传单，我在哪发？在江家吗？哎呀，不是这个意思。你姐好心关心你，你怎么说话的？看看你现在的样子，堂堂江家大小姐，你不觉得丢人吗？我怎么不要脸了？我堂堂正正发传单，我又没偷没抢。哎呀，紫菱，他不是这个意思，他是觉得你不应该干这活儿。西西啊，虽然你差点害的僵尸破产，但还好有紫菱给我们拉了一笔大生意，利润嘛也就几百万。不如你就回僵尸来吧，有你帮我，我们姐妹同心，将来一定可以把僵尸做得更大的，不好吗？三浅浅，你这么演戏不累吗？请你以后离我远一点。我不想陪你演戏。够了！你姐好心帮你，你却只会用最大的恶意来揣测别人。江楚曦，你现在简直不可理喻。陆子霖，你瞎了吗？他什么样的人你看不清楚吗？他是因为爱我，你口口声声指责我，指责他，你对我的爱还不如他的一星半点儿。行，他爱你，你滚，你们都给我滚！神经病，咱们走。找死！他们把我的传单都弄掉了。你放着我送你那五星级酒店不管，你跑过来发传单。我怎么可能会收这么贵重的东西？妹妹啊，看来用不着我疼你啊，疼你的男人多的是嘛。这男人怎么这么像京城最大豪门霍家那个继承人？不，不可能，那种世家豪门的继承人怎么可能出现在小小的同城？没错。我就是招人喜欢，不像你千辛万苦去抢别人的男朋友，还得不到一星半点的好气。江楚曦，没想到你这么下贱、啊。你妈没教你怎么说话，我不介意教教你。毕竟我是你的小舅妈，也是你的长辈。谁给你的大字？动物人。这男人打起侄子来是真帅呀、啊！我这个小舅妈真是当对了。滚！你以为你是谁啊？真当自己是霍家继承人啊？我早就调查清楚了，堂堂霍少怎么可能来这小小的同城？你最好搞搞清楚谁才是同城的老大，小心我现在就叫人弄死你！芊芊，我们走吧。哎呀，你我了！你居然打我！你给我走！不管他是不是陆少，都要小心为妙。我说了，酒店送你，他就是你的了。如果你还想做这行的话，同城最近有个很火的地标建筑，我可以给你个精雕的机会。真的吗？能不能成功的话，还要看你自己。谢谢老公，你最好了。觉得我好的话，晚上多做些好吃的给我。没问题，你想吃什么我都给你做。老公，你回来了
在故事你看看我的设计。生一片空白我的这个设计叫做《瀚海之眼》，你看这无穷无尽的星云，像不像一双双眼睛？不知该陷阱还是逃离你的回忆，接受我不会再是你的唯一。你觉得怎么样？在分岔路口，思念像多一了香油，离开有太多的借口。你的理由更清楚，远方在缺了烟火，最脏后就让你自我。我一定可以拿下这个项目。浩瀚之眼，好，好，这设计啊，真是绝了。<笑>看来我有信心拿下这次项目，小强，等项目下来，我一定给你记大功。好，看来是时候动手了。哟，江大设计师，你都离职滚蛋了，还要来参加这次金标啊？你有资格。我今天来是代表我现在上班的公司，你尽管笑，凭实力看，我们谁能笑到最后？实力？你有什么实力？你还不是靠着我们董事长才有容身之处？离了江氏，你算个屁呀、啊！表哥，你别这么说，毕竟也是我们妹妹。西西啊，你这一次是代表哪家公司呀？那我们可能要成为对手喽。江氏的设计师是是你？是呀，都是我自己的设计。<笑>那我先进去了，拜拜。<笑>你为什么总觉得哪里怪怪的？等会儿竞标的顺序，我们是在江氏的后面。大家好，我是江氏的设计师江浅浅，这个是我们的设计《瀚海之眼》。你是不是后面还要说里面有光电幕墙、江水冷却、LED 新型光源等高端系统？你怎么知道我的设计理念？这明明就是我的设计。江家这么大的公司，就是这么不要脸的剽窃别人的成果吗？你是说，他剽窃你？没错，我这笔记本里面就有证据。这里面的模型都是我辛辛苦苦做出来的，甚至平面设计都是我亲手画出来的。这里面还有草图，打开我看看。怎么回事？怎么都没了？是你偷了我的设计？你是不是疯了？咱俩可是同事啊！西西，你就算对我有意见，我们可以私下解决。但现在是僵尸的关键时刻，你非要在众目睽睽之下诬陷我，让我难堪吗？怎么，你认识？她是我亲妹妹，我们最近因为一些私事闹了矛盾。今天你不必生气，她肯定是想闹得你身败名裂，然后继承江家的公司。你这个女人也太恶毒了，她肯定是偷看了你的图纸。我没有，那你拿出证据来呀！你什么都没有就想诬陷别人，你知道浅浅为了这个项目花了多少心血吗？你还有脸指责别人？哦，怪不得你拿出来的图纸比我好，原来你都是抄袭别人的，亏你还是江家的人。杨总，他这不是玩我们吗？江主席，他们说的是不是真的？杨总，您看不出来吗？绝对是孟海被人收买了。这，我连江家的人都不认识。杨总，我跟你工作这么久了，你不知道我的为人吗？行了，别说了，我丢不起这个人。江主席
，从现在起，你也不再是我们公司的员工了。你看，你自己公司的人都不帮你，你这人品可真够恶劣的。若江、江浅浅，你们这种人一定会遭到报应的。来人，把他给我轰出去！今年的招标会是怎么搞的？把那乱七八糟的人都招进来。你等着，我一定会找到你偷我设计图的证据的。西西，你的设计让我拿下了这个项目，你真的很有天赋。你也不用太气愤，就算没有你，这个项目也是我的。紫菱早就跟他的小舅舅打好了招呼。啊、哦，你还不知道吧？他的小舅舅和肖院长是好朋友。你的项目不过是让我更加的名正人顺而已。小舅舅，范北辰，原来你一早就安排好了结果。为什么连你也要骗我？你明明知道我为了这场竞标有多努力。<笑>可惜呀、啊，现在大家都知道你的人品了，整个圈子怕是没有你的容身之处了吧？<笑>真可怜。不过你放心，爸妈我会照顾。姜氏和子林就交给我吧。说实话，子林现在根本也瞧不上你，还说你发传单的样子真的很丢人，配不上你。江浅浅，江浅浅，我到底什么时候得罪过你、啊？浅浅。江楚西，你在干什么？子林，你怎么来了？老不要紧了，你还在干些什么？他今天就没有吃饭了，他心情不好。你还在替他说话？江楚西，你看看你现在的样子，太恶毒了！我真是当初瞎了眼，我怎么会看上你？是啊，我真是后悔曾经喜欢过你。我当初真是瞎了眼！你再说一次！你不但破坏了竞标规矩，你还不分是非！以他的水平，怎么可能会设计出那样的图标？还是你一早就知道，故意偏袒他？你爱他可以，可是你为什么要踩着我上位？你们这对渣男贱女人！那嘴巴放干净一点。走。小西，怎么这副鬼样子？竞标失败了。只是一次失败而已，没什么大不了的。况且。你还年轻，对吧？年轻就可以被人当猴耍吗？你们这些高高在上的人，是不是根本就不懂得尊重我们？像你这种派头，活该你失败。是啊，我是失败了。我最失败的就是真的相信了你，江楚西，你别不知好歹。要不是我给你机会，你连竞标资格都没有。我谢谢你，我的事情求你以后别管。你记住你说的话，除了你照顾凡凡之外，我不会跟你有任何交集。还有，有话不用你说。我习惯翻看着你的照片。在你爱过你后续的考验，主动拒绝任何人伸手就远的男。小姐，这是您点的酒，这是我点的。
不是上学那会儿，你不是一副高高在上，看不上我吗？今儿我就好好的玩玩你，让你在我的身下痛苦求饶。<笑>你媳妇儿怎么惹你了？难道是今天的竞标？别提他。我刚在隔壁包厢碰到肖院长了，除了肖院长，还有江楚曦的前男友陆氏的陆子林。你有完没完？你听我说完。这陆子林和江浅浅下个月订婚，梁毅里又是陆子林的小舅舅，今天的竞标又是江氏拿下的。这三人凑一块儿，你不觉得很奇怪吗？僵尸找的关系。哎呦，好家伙，竟然搞床上直播，无从圈里边的，果然都是烂女人。哎，不过这女人长得真不错，可惜了，这种事儿一旦直播了，这辈子都别想开口喽。这是江楚曦。我操！上面说直播七点半开始，还有十五分钟，马上报警。<笑>别挣扎了，刘子熙，难为你还认出我来了。上学的时候不是瞧不上我吗？我早就想好好的成成。你被我毁掉的滋味！你滚开！别着急呀、啊，来看看，还有这么多人看着我们呢！<笑>你混蛋！我就算是再狼狈，也轮不到你。我爸妈是不会放过你的。拉倒吧你！整个同城，没有谁不知道你早就离开了杨家。你早就没你爸妈了。为什么要这么对我？我劝你乖乖的从了我，没有人会来救你的。<笑>我就算是死，我也不会让你得逞的。啊，嗯，走。他妈是谁啊？啊啊！你不想知道？哎呀，哎呀，是我，我来救你了。老公，我是在做梦吗？果然在做梦，你没事了。谢谢。江楚曦，江楚曦。你到底在少爷，少夫人没事吧？我带她去医院，至于那个杂贼，给他留一口气。是的。你醒了，喝口水吧。今晚的视频都被删了，但当时是在直播，很多人在观看，少夫人的脸都被看到了。没关系，我不在乎，反正我的名声早就出了。跟他们打声招呼，对外表彰说江楚琪是卧底，所以才会那么快的抓获那帮利用直播违法盈利的人渣。哎呦，妙啊！我这也去办。今天，谢谢你。顺手帮忙罢了，还顺手帮忙？昨天也不知道是谁，大半夜把我从被窝里叫出来，还让我给那渣子留一口气。喂，好，知道了，少爷，我有事，先出去一下。好，少爷，会馆的事儿查清楚了，是江氏集团的设计师江浅浅剽窃了少夫人的作品。
，僵尸集团不是破产了吗？陆子霖找了他的小舅舅梁以礼，给僵尸集团接了一个大祥，直接把僵尸集团盘活了。僵尸昨天拿出的什么作品？作品被盗，怪不得他昨天回来就那么不对劲。原来是恨我，让他参与了一场不公平的竞争吧。而且肖院长，还有少夫人的同事孟海应该都被收买了，所以少夫人没有办法自证，最终只能被丢收被拐。把肖院长的职位撤了，再把他这些年所有的脏事全都曝光出来。那会馆和僵尸集团的合作呢？作废。你现在就联系全球的所有的公司，禁止跟僵尸合作。明白。江主席，你没事吧？嗯，能不能帮我找个护工？我出钱。妮妮，先上厕所。妈咪。陆北辰，你干什么？你放我下来！那你自己。这个是你自己装的吗？没事，你找个护工就可以了。你出去吧，不然我没办法上厕所。你解决完了叫我。我知道了，你离远点。完了完了，我这个脸钻石彻底丢光了。<笑>他怎么来了？江小姐，对不起，是我借钱眼开了。江姐姐给了我五十万，让我把你的设计稿偷走，我错了，求你原谅我，江小姐。我凭什么原谅你？你知道你毁掉的是什么吗？是我作为一个设计师的尊严和荣誉。像你这种人渣，根本不配成为设计师。对，我不配，所以我现在已经没有办法设计了。他说：“既然他不想好好做设计，想做小偷，那这辈子都别试。我我错了，我错了，求你原谅我。既然如此，这就算是你得到应得的报应。你以后好好做个人吧。好，好，我我再也不敢了。我现在马上滚出同城，我再也不会出现在你们视野里了。还不快滚！”谢谢你。嗯，你的手机里面的录音你自己处理，还有一定要好好保管自己的设计，职场上任何人都要提防。竞标的事，江浅浅不是说霍北辰跟肖院长打招呼让他应聘，为什么霍北辰又这样帮我？难道江浅浅像？不好了，肖院长被撤职了。现在外面都在传浅浅剽窃江主席设计的事儿，怎么会这样？江董，咱们公司现在所有在谈的合作都被叫停了，咱们公司是不是得罪了什么人啊？这摆明了就是在针对我们呀、啊！你这个灾星！我在商场上面谨慎了这么些年，一直没有得罪过任何人，你一回来就会找人这么多麻烦。妈，你冲浅浅发什么火？肯定是那个小贱人不知道在外面又勾搭上什么金主，故意过来陷害我们。还有你，我跟你们两个说过多少次了，不要招惹江楚西，不要招惹江楚西，你们就是不听。我们江家迟早要毁在你们俩的手上。爸，你这么忌惮江楚西干什么？你之前不也查了，来给他撑腰的那个男人根本不是什么京城的货家，他能。什么能耐啊！那个江董啊，还有一件事您可能不知道，就昨天某平台直播了一些不堪的画面，呃，女主角正好就是二小子
啊，但是直播到一半就中断了啊，说是警方把那帮人给抓了，呃，视频也给删了。事后警方也发了声明，说二小姐是帮警方卧底。哦，对，我我我这里也有事情。狗屁卧底，肯定是他在外面又乱来，把自己搭进去了。人家警方是去救他，真是丢人。是，但是圈子里边都是这么传的，各大群里边也都在说二小姐私生活不检点，这名声算是差不多没了。爸，你看呢、啊？这他背后的金主要真有这么厉害，能让他吃这么大的亏，这名声不都毁了吗？就是。生出一个什么东西去？我，看来是我高估了江主席的。孽畜，把我们江家的人都给丢尽了，马上把他给我抓回来，别在外面给我丢人现眼，快去！哎，好。两位要不要买杜蕾斯？现在在搞活动。买一送一，特别便宜。不，不用，我们不需要。哦哦，两位是新婚夫妇，打算要孩子对吧？啊、哦，对对对对。我们打算要孩子。我糊弄他的，难道你打算用？你别做梦，要用也不会找你要。呸！说的我好像很期待和你有事。不热的试图心，要不是为了小舅妈这个位置，狠狠的报复那句贱人，才不要热脸贴冷屁股。你们叫我回来干什么？是知道江浅浅偷了我的作品，让他给我道歉的吗？江楚曦。你为什么要一直找你姐的麻烦？你有完没完？你找他呢？我有他偷了我作品的证据。是僵尸的人找到我，只要我把这幅图给他，并把他你们刚刚已经给我五十万，他答应让我去做设计师指导。这是怎么回事？你哪儿来找的人随便录制的？谁是孟海呀？我根本就不认识、啊。爸，江浅浅往孟海的账户里打了几十万，随便一查就知道，他从小生活在农村，被您接回来才学的设计，在这么短的时间里，他怎么可能会设计出这么精湛的作品？爸，妈，我真的没有做。不信。把录音给我看看，妈，你为什么？我不会让这一段不知真伪的录音毁了你姐姐的名声和前途，你也适可而止。我明白了，你们根本就不在乎真假，你们在乎的只有他。可你们为什么这么残忍啊？我也是你们生的。早知道生出你这么一个孽种，当初就不该要。你看看你在外面干的那些好事，和一些不三不四的人搞那种直播，名声全毁了。以后还有哪个正经人家敢要你？还有，你到底得罪了什么人，让我们江家几个大项目全毁了？我不知道您在说什么，但作为父母，我遇到这种事情，难道你们一点都不担心吗？哼，你那是活该，怪不得人家紫林学要你了。我真傻，我竟然还奢望得到公平。在你们眼里，江浅浅才是不可替代的。把手机还我。我走，像我这样丢脸的人不配回来，不配和你们有任何关系。你想出去继续给我丢人现眼，还是闯祸呀？来人！
从今天开始，你什么地方都不许，好好在家给我反省。什么时候老实了，什么时候放你出来？你们在干什么？你们这是绑架！我在找我自己的女儿，把她给我关上楼。爸，这不太好吧？毕竟西西年纪小，不懂事。再说了，咱们家经常人来人往的，这他要是在楼上大喊大叫，也不太好吧？你说的也不是没有道理，那就关回平安县老宅里面。邱芊芊，你这个贱人，张楚曦，你姐姐在跟你说情，你的心真的是烂到骨子里去了。好了好了，带走。放开我，江楚曦，你的死期到了。好了，为什么把我一个人关在冰库里？却又空前绝后快乐。太冷了。直到现实。阿姨。阿姨，阿姨，开开门，求求你开开门，实在不行，你给我床被子也行啊，求求你了，阿姨。你在不行，老爷夫人盯住了，什么都不能给你。阿姨，阿姨，你别走，阿姨，不要把我自己留在这儿。终于知道爱都有翅膀，怎么拥抱它，终究要飞翔。好了，漆黑空心也想被释放，奈何思念比恨更顽强。有花的的像爸，把他死在这儿，我活着出去。有分身两位小多情郎。大小姐，按您说的，已经把江楚曦关到冰库里了。你放心，他绝对熬不过今晚。小东西，想我没有啊？江楚曦没给你们吃的。您好，您所拨打的电话已关机 ，Sorry。他不会出什么事了吧？去查一下，江楚曦在哪儿？是。少夫人在江家祖宅，奇怪，少夫人为什么会回娘家去？少爷，您才帮了他大忙，而且最近也没什么矛盾。他跟他父母关系那么差，怎么会突然回到祖宅？除非……备车，是。去哪儿啊，少爷？江家祖宅。你怎么私闯民宅？赶紧出去，不然我就报警了。江楚曦在哪？什么江楚曦？我不认识，这里只有我一个老婆子。我再问你一次，她在哪？我不知道。少夫人，少夫人，江楚曦在里面吗？江楚曦，是。是霍北辰来了吗？是幻觉吧？生命的最后一刻，我最舍不得的人，竟然是霍北辰。江楚曦。医生，他怎么样？霍先生，如果他再晚十分钟，您大楼巡线也救不了他。啊，救过来就好。
。不过他身体机能衰退的厉害，高烧一死，对，估计大半个月才能恢复过来。江家也太过分了，再怎么样这也是亲生女儿啊！一天之内，我要让江家彻底破产。好了，放我出去！谢谢，放我出去！原来我还活着，江楚曦，你个死女人，可算是醒了，给我吓死了都！白月，是你救了我，我还以为我就那样死了，不是我，是霍北辰。他连夜把你救了出来，他为了照顾你，已经好几天没有休息过了。我就让他先回去了。是他。你看的蝴蝶没想到，他接二连三的救我出苦坑。我只是给他和凡凡做过几次饭，好像也没为他做过别的什么。我似乎。谢谢，霍北辰把江家虐待你的消息透露给了媒体。江家这两天的股市一直在跌，网上都是在骂你爸妈的，你不会有意见吧？不会，他们想杀我，我不会就这么算了。樊月，你总有一天。会让那些欺负我的人付出代价。叔阿姨，你们真把西西关进冰库里？胡说什么？子林，我们是这样的人吗？没错，我是让人把他关在老山里，但是每天我都是好吃好喝的供着，毕竟是我的亲生女儿，不会这么恶毒吗？杜子林果然还是喜欢江楚曦。子林哥哥。你是看到网上的消息来质问我们的吗？网上都是假的，我不明白西西为什么要这样抹黑自己的家人，爸妈都为他操碎了心，关他只是不想他出去跟那些乱七八糟的人玩，又搞什么直播，把名声都搞臭了。抱歉，是我误会你们了。网上怎么骂我们，都无所谓。是我们做父母的没有管教好西西，可江氏辛辛苦苦积累的名声现在全被他毁了。现在股票已经连着跌停两天，市值已经缩水了一个多亿。更头疼的是，现在全网都在抵制江家，再这么下去，后果不堪设想。只要能向外界说明江家和江楚曦的感情没问题，到时候再请水军宣传一波，谣言不公平。好办法，你们订婚的时间马上就要到了，那天媒体肯定都要来。到时候如果楚曦能够来，就能够扭转我们公司的形象。可是妹妹不一定会来吧？她这么喜欢子林哥哥。说不定会闹场。嗯嗯嗯，我来想办法。这大半夜的，你想干嘛？我害怕。这就是你的新招数。不是。自从被老房子那关了之后，我晚上不敢一个人睡觉，我老做噩梦，我害怕。你能不能让我睡在你房间的地上？我不是装的。你在医院睡的不是好好的吗？医院有看护陪着。我发誓，我绝对不会打扰你的。谢顺说的话。不要，不要把我关在这里
江小西，江小西，清醒了，做梦了。你是最美的烟火，像是沉在闪烁。我在你左侧，就像隔着银河，心存侥幸，想对你诉说，化作尘。你怎么让我背窝里、啊？你搞清楚，昨天晚上是你做噩梦，哭哭唧唧的拽着我，我好心安抚你才对。你安抚我？你这话什么意思？江楚曦，你少倒打一耙，你给我老实的讲，昨晚是不是你故意的？你为了吸引我的注意，可真是用尽了办法呀！我不知道你在说什么。我后来一直睡得很好，虽然一开始有点做噩梦，但是后面好像有一个温柔。等等，那个温柔的声音，该不会是霍北辰吧？在你说这句话之前，先看看你自己的衣服。嗯、装的可真像啊！明明就是你为了勾引我。自己捡来的，我冤枉啊，大哥，这他自己滑下来的，身材好没办法。谢谢你，重新定义了女性的好身材。你够了，你可以攻击我，但是你不可以攻击女性。我就攻击你怎么了？江楚曦，你说搞的吗？你别以为我不敢拿你怎么样。这个，这个我可以解释，那是因为，因为我太爱你了。你有看过《倚天屠龙记》吗？那里面的赵敏就是因为太爱张无忌才咬他手的。我这可是想让你记住，你当我傻了、啊？那那我也让你咬我一口好了。齐相法，你不信我会咬你。啊！你还真咬啊！你记住了，这是惩罚。你这是被狗咬死！你当我眼瞎呀？分明是女人咬的。谁呀、啊？滚出去！哎，对了，山南村员那边的新别墅下来了，听说还不错。走走走，陪我去看看。你呀，顺便再买个石头马桶。你有完没完？哎，走走走，嘿。梁先生，啊，呃，你是唐江那边派过来的设计师吧？对，梁先生你好，我是设计师江楚曦。江楚曦，我的情感，请坐。不是没伤痕。这个梁先生人还真不错，希望可以拿下他的项目，加油。他怎么来了？霍北辰真的在这买房了？你怎么会在这儿？你未免管的也太宽了吧！我来看我小舅舅别墅的，他准备装修了，我要把项目交给江浅浅，装修保底费一千万。后悔了？没关系，你要是可以老老实实的跟着我，我还可以介绍项目给你认识。你在狗叫什么？月底，我要和浅浅订婚，你必须到。你把江氏抹黑的这么厉害，你不得负责挽回一下吗
，我玩你妹，滚！你背叛了我们的感情，还有脸让我参加你们的订婚宴？你的脸皮是猪皮吧？我告诉你，你奶奶的八十大寿也是那天。老人家嘛，年龄大了，身体也不好，能活一天是一天。他的八十大寿，你不会不参加吧？你真卑鄙！我今天好像在山塘翠园看到你了。你今天去了那边？是啊。你去那边做什么？莫非你在那边买了房子？没有。有也没有关系啊，反正我又不会让你的房子给我装修。你的房子你爱给谁装修给谁装修。我说了没有就是没有。那你最近有没有什么宴会要参加？去不去你爸？不去。你不去，我可去。江楚曦，你到底想说什么？月底是我奶奶的八十大寿，那天生日宴是陆子霖和江晴远的订婚典礼，所以我不得不去。你可以和我一起去吗？我记得我们领证的时候，我跟你说过，我们是契约夫妻，我不会跟你见你的家人。可你反正也要参加啊！我为什么参加？因为海主，自然是因为你的大侄子陆子霖要订婚啊。因为什么？嗯，因为那天同城有很多权贵都要参加，我以为你也会。不好意思。这种低端的场合我不会参加。低端，就因为低端，你连亲侄子的订婚典礼都不去、啊？您究竟是有多高端？不行，这次订婚宴我一定要让霍北辰陪着我一起参加。我要让陆渣渣和江建仁颜面扫地。江楚曦，说好的大闸蟹呢？我晚饭都没吃，结果跑来陪你，给你老公买衣服。哎，我到底什么时候才能以小舅妈的身份站在陆渣渣和江建仁面前？他们马上就要订婚了，可能现在在霍北辰心里，你只是一个做饭好吃的保姆，你得彻底改变他的想法呀。比如说，生女主车熟饭。啊，你懂了呀？做他真正的女人。哎呀，好了，走了。哎，你看这个怎么样？衣服还挺好看的，但就是模特身材没有霍北辰好。算了，我们还走，这太贵了。哎，秦小姐、江小姐，你们来啦。哟，怎么啦？找新男人了？是保安还是看大门的呀？你有病吧？你知道他男朋友有？西西呀、啊，你还是换个地方吧。据我所知，你现在卡里也就几千块钱吧。江浅浅，你别太过分了。你们买不起就赶紧走吧。我们这儿只接待上流社会的贵客。佳若啊，还好你没有继续跟他们玩了，不然有这种朋友早晚拖你后腿。就是，兜里啊就那么几个子儿，还想打肿脸充胖子呢。谁说我没钱了？不就是一套限量款吗？给我拿两套。谁卡？哇、哦，可以呀、啊。一共是两百万，需要我们一家公司帮你们送回去吗？不用。你怎么可能有黑卡？还不够两百万。服务员，他都有假卡糊弄你呢，你还不赶紧报警？既然敢对我们店的超级 VIP 客户不敬，保安把他俩给我请出去。哼，知道我是什么身份吗？竟敢这样对我！哼，还当自己是千金大小姐呢？素质还差，早看你不顺眼了。
，西西，你刚刚也太帅了吧！<笑>幸好霍北辰把黑卡给我了，装逼真爽，真爽！你回来的真够早啊！完了完了，霍北辰是知道我刷了他两百万，要找我算账了吗？你们逛街嘛，逛着逛着就忘记时间了。你要干嘛？别动。嗯。<音><音><音>你在干嘛？没想到你好这口。好色情哦！江楚清，你脑子到底在想些什么？我是想让你看看我手上的油，你吃夜宵连嘴巴都没擦干净。那这也不能怪我啊！谁让你的手长得这么好看？我控制不住自己内心压抑的感情。手里拿了什么？你的衣服。对不起。我给你买衣服不小心花了一百万，如果你觉得太……那为什么是两件一模一样的？这是限量款，全国就只有两套。我这不是不想看到别人跟你穿的一模一样吗？你，你在我心里就是独一无二的，我想经常看着你穿，百看不厌。请原谅我内心小小自私。江楚曦，你拍马屁的功夫真是更上一层楼了。你当不好设计师的话，可以来当我的秘书。每天在我面前拍拍马屁，我的心情可能会更好一些。你不生气？我为什么生气？我还怕你嫌我买贵了。嗯，你看你平常穿的，好像也不太贵的样子。呃，其实这样也挺好的，低调节约嘛。我懂，我就喜欢你这一点。你们名扬圈都这么肤浅吗？这个世界上有一种东西叫做……什么？没事，很快就懂了。今晚可以对外宣称，你是我的女朋友。别高兴了，我只是不希望傅老爷子给我介绍对象。走吧。霍哥哥，好,好久不见。霍哥哥，好,好久没见到阿姨了，最近身体怎么样呀？怪想她的。挺好的。老公，你能给我介绍一下吗？这位是？他是谁？竟然叫你这么亲昵？你好，介绍一下。我是他的女朋友，你可能没有见过我，但你应该听说过我的名字。同城名媛圈第一美女江楚曦。<笑>不好意思啊，第一美女倒是没听说过，但是听说江家最近出了一个蠢到让一个乡下来的姐姐抢走继承权，并且赶出家门的江楚曦。老公，九元，注意分寸，她的确是我女。怎么可能？他根本配不上你！啊，我怎么配不上他了？我们俩站在一起，郎才女貌，将来生下的孩子肯定好看死。拜托，会拉低后代智商的好吗？好了，小袁，我得去给你爷爷拜寿了，先走了。哎、小袁他年纪小，从小被娇生惯养，你别跟他一般见识。放心吧，我是不会给他办件事的。毕竟人家可是小圆呢，我只是保姆，你小楚西，小西都算不上。所以搞了半天，是因为我叫的小圆，没叫你小西。你胡说八道！我去拿点吃的。
贺小姐是在这特意等我吗？既然你能明白，那我也就不跟你绕圈子了。你最好离霍哥哥远一点，他不是你能惹得起的人。我要是不远离呢？他不喜欢你，他只是把你当成小妹妹。那又如何？以他这样的家世，最讲究的就是门当户对。你根本就不了解他，他家里的人也不会接受你，你配不上。他现在啊，只不过是玩玩你而已。以他的家庭，你会被吞噬的，连骨头都不剩。樊月、嗯，你来啦！你看我带来了什么？我一会儿就找人把他灌醉了。如果灌不醉的话，我还有个绝招。来，拿着，切记，服用后两个小时就发作了。这不会有什么副作用吧？我办事儿，你还不放心吗？绝对不会影响身体健康，只不过就是吃完之后身体会更强大、更牛逼而已。哎，好吧，快走吧，快去啊，加油！这里的酒还挺好喝的。想喝你自己喝，喝醉了发酒疯自己走过去。那你吃点蛋糕吧，我看你好像都没怎么吃东西。不吃了。那怎么行？人是铁，饭是钢，你再不饿也得吃点，不然饿坏了怎么办？你会心疼的。他不会看出来这蛋糕里加了东西吧？接着喂，回家吧。现在就回去。现在八点都不到，要是现在走了，会不会他第一个怀疑的就是我？那你就留下过夜。哎，你等我一下。你你怎么了？今晚的蛋糕是不是你在里面下了东西？我不知道你在说什么。你还不承认？除了你还谁有机会？是是我干的，对不起。我这辈子最恨的就是被人算计。对不起，我后悔了，我以后不敢了。어딘가에서어딘가에서들려오는소리난귀를기울여아름다웠어아름다웠어난사르르녹아 I'm falling. 你就这么讨厌我吗？不愿意碰我。也是，本来你也不喜欢我，是我错昨夜雨下得很吵，陪着我消磨掉很久的无聊。电视剧循环不断。我怎么可能看着这种复杂手段的女人？一定是长期失眠导致的身体燥热而已。你还好吧？需要我帮忙吗？闭嘴！我就算死也不会碰你这种女人。
顾醒醒，你什么时候回来的？你怎么样了、啊？托你的福，我在医院挂了一夜的盐水。对不起，真的对不起，我以后不会了。以后，你觉得我们还会有以后？我可以多看你一眼都觉得恶心。像你这样送上门的女人，一点羞耻心都没有。跟外面的战舰女一样肮脏。这不是陆子明妈妈吗？梁毅、李野、信阳，他们不会有什么关系吧这次这个方案我很满意。哎，张小姐，怎么气色不太好、嗯？是不是昨天熬夜画图了？没有，就是最近有点失眠。梁总也是他们。他看起来好像很讨厌我外甥陆子玲和他太太。一个远房亲戚罢了。哦，对了，拿着。梁总，是我不能收。拿着，图个吉利。老席，我又不是一个刻薄的老板，今天就不用去工地了。谢谢梁总。去吧。哎，江小姐，没事吧？没事。你发高烧了？不用了，梁总。你别逞强了，你现在替我工作，如果出任何问题，我要负责任的。一个外人都比朝夕相处的会被陈瑶关心我，不过他现在恨我入骨，又怎么会关心我？很好，都十点多了，我都回家一个小时了，江楚曦你还是没回来。走，凡凡，我带你买水果去莫北辰平时不都是十二点才回来吗？要不是我知道他不喜欢我，我都要怀疑他是不是故意扔掉。我今天人不太舒服。你要是想骂我的话，明天再骂吧。我看你不是人不舒服，是在外面跟男人玩累了吧？江楚曦，你可真行啊！攀的男人一个比一个高枝，可是他们不知道，你是那种为了爬上男人的床，可以做出下三滥事情的女人。我不想和你吵。你什么意思？你有了新的高枝，连话都不想跟我讲了？你每天晚上折腾到半夜才回家，我还不能说你了。我回来早或者是晚，和你有什么关系？没错，我是住在你这儿，可是我之前也给你做饭、打扫卫生了呀。你别忘了，你还是我的，我是你结婚证书的另一半。我知道，可是你有把我当成过你的妻子吗？在你心里。我就是个不要脸的女人，我比不上你身边的任何人。是、啊，我早该知道
，所以你以后能不能不要管我了？我们之间只是契约结婚，如果不是当初我非要死缠烂打的住进来，我们根本就不会纠缠到一起。你知道死缠烂打就好，我也不想管你，我只是免得你在外面染了什么病，传染到我的身上。我和你想再见到黑夜，从陌生到热烈，却无法再见一面。为了避免肮脏了我，弄脏了您霍先生的地盘，我搬走可以吧？这是你的新花呀。你处心积虑爬上我的床，我就不信你会离开我。别忘记了你的钱，除了日常开销以外，我没有花过你的一毛钱。你说的好听，你吃的、喝的、穿的、用的，就连去医院看病的钱都是我给的。真是眼瞎！行，等我明天去了公司，预支了工资之后，我就立马把钱给你。凡凡，我以后不能照顾你了，你自己保重。凡凡，过来。江楚曦，你别后悔，你出了这扇门。你再想回来求我，我都不会答应。你放心，我不会。妈妈，以后我不跟陆子霖结婚，就一直陪着你们，好不好？<笑>哎呦，胡说！以后啊，你跟子琳结婚的时候，我们一定要订上同城最好的酒店，让我女儿风风光光的出嫁，这样到了陆家，她也不敢欺负你。敢欺负我的女儿啊，我就把那小子腿打断。就是，<笑>是这里，还是陆子琳？只是我被换掉。江小姐，不是听说你被江家关起来虐待了吗？怎么还能来到江行贤和陆子琳的订婚宴呢？该不会是江家根本就没有亏待你，而是你自编自导的吧？今天是我奶奶的八十岁生日，我是来给我奶奶庆生的，是吗？我们可没有听说，就听说今天是江陆两家的订婚宴。不过你身上这套裙子倒是挺好看的，好像是某奢侈品牌的秋季高定吧？不是说江家亏待你吗？那江家又是给你们多少好处，让你们来为难我呢？哎，你这人怎么说话的？同样是大小姐，你怎么跟江家大小姐差的不是一星半点啊？就是啊，人家江大小姐又是端茶又是递水的，你从小在江氏夫妇身边长大，亲自调教，怎么得差太多了吧？今天是江陆两家的大喜之日，边上来来往往的宾客这么多，你们俩却对着一个弱女子咄咄逼人，怎么需要我给你们叫保安吗？谢谢梁总，走吧。欢迎欢迎，以后啊还得骂。西西，来，快到妈妈这里来。你先过去吧。嗯。哎呀，哎呀，你看看你，最近都瘦了。陈台长，我给您介绍一下，这位啊是我们家的另外一个宝贝女儿。她长得漂亮，而且呀，大胆、正直、善良。前一段时间啊，还和警察一起做卧底，破坏了一个呃不法视频的一个团伙。陈台长，你看这大女儿有着落了，这小女儿啊，容易想找个好人家。我记得您还有个儿子啊。哦，你女儿啊，确实很优秀，可惜儿子啊，已经有女朋友了。哎，那不是吴会长吗？好久不见啊。这同城圈谁不知道？吴楚旭差点直播被人上了，这破鞋谁还敢要啊？哼！啊，西西，你放心，这一次啊，我一定帮你找一个满意的对象。你们演够了吧？今天安排了这么多记者拍照，外界的人都知道我们父女情深，母慈子,子孝了。
，你们就不要再装了。我今天来就是想和我奶奶过生日，其他的并不感兴趣。江楚曦，你的良心是让狗吃了吗？再怎么说，我们也是你的父母，从小到大，我们把你养这么大，我和你爸爸为了栽培你付出了多少？你不知悔改就算了，你现在反过来抹黑我们，江楚曦，你摸着你的良心，你问一问。除了浅浅的事情，我们哪一件事情对不起你？就算是我们把你关起来，那不也是为你好吗？你说的对，所以我没恨过你，但并不代表你们生了我、养了我就可以要了我的命。什么时候要你命了？老宅环境是差的，你就要死要活的。我们是少你吃的还是少你穿的了？你们明明把我关在冰库里，西西。你真的来了，真是太好了！这样我们一家人终于完完整整了。请把你的手拿开，别一会儿我甩开你的时候，你又摔倒在地上，说我是故意推倒你的。西西，你什么意思呀？子林，你快劝劝他，今天来了好多客人，一家人和和气气的，多好。西西，你今天真好看，一大早就打扮了吧？大家都看着你呢，江楚曦，今天来我们想得到你的祝福，不是让你来喧宾夺主。我告诉你，今天是你姐姐大喜的日子。不好意思啊，我今天这身打扮就花了十分钟，实在是我天生丽质难自弃。江浅浅没有好看这口锅，我不背，毕竟又不是我生的。你，你不就嫉妒我长得比你好看吗？你有本事大大方方说出来啊！别一天到晚内涵这个内涵那个，毕竟你一开口，到处飘的都是一股，偏偏还有人对着茶味儿爱不释手。西西，我没有那个意思，我是真心夸你好看的。江楚曦，你有完没有？全程只看到你对浅浅咄咄逼人。瞧，这不就来了？行了，大庭广众，现在马上去包厢陪你奶奶。一会儿宴会开始，那你再去。我看完我奶奶就走。今天你必须陪大家和和美美的吃完这顿饭，要不然会让你永远看不见你奶。我的乖西西啊，奶奶，我的乖西西啊，宝贝。你爹妈糊涂啊，是奶奶没有本事，保护不了你。奶奶，你就负责偿命百岁就好了。<笑>一会儿好好吃饭，<笑>无论发生什么，你都不用说话。好。<笑>梁毅里不是陆子林的远房亲戚吗？怎么看起来这么熟？顾北辰这个做小舅舅的真的没来，小班奶奶，哎，来。说这位江大小姐从小在农村长大，但没想到气质优雅，端庄大气，怪不得陆子林会喜欢上她。可不是嘛，去年还听说是和江楚曦订婚，要是我的话，我也会选江浅浅，品行比什么都重要。来。和子林认识七八年了，他是个很优秀的大哥哥，很多女孩都喜欢他，却从没看他对谁心动过。我还以为没人能打动他了呢，没想到遇到浅浅后就……谢谢，你也会像我一样祝福他们的，对不对？祝福？怎么发现你们三个人的脸皮真不是一般的？接下来让我们看看两位新人的爱情见证，大家请看大屏幕。怎么回事？江楚曦和陆子霖真的交往过？谁干的？他们会该不会是江楚曦吧？看就是他，他感觉挺年轻，看起来像个七岁，像个儿花呀！关了，马上关了，快点！这根本不是我做，到底是谁的小孩？江楚曦，喜欢我送你的小礼物吗？江浅浅，你为了报复，不惜毁掉自己的订婚宴。到底是谁干的？江夫人，不好意思，雷斯卡被人调包了。谁干的这缺德事儿？阿姨，这摆明是有人处心积虑想毁掉宴会。
说的对，一定要查出来这件事到底是谁干的。刚刚我好像看到江楚曦鬼鬼祟祟的去了银市呢。是你干的，西西，你平时在家里闹闹也就算了，这样的公众场合你怎么可以？<笑>江楚曦，你真的是太过分了，感情的事情怎么能勉强？况且紫菱从小都把你当妹妹，大家不要误会，紫菱和楚西从小一块长大，紫菱自小把她当妹妹一样宠爱，只不过感情需要两情相悦，她控制不了另外一个人的感情。紫菱，你说对吧？对，对不起西西，我没想到你会误会，但是我真的只把你当妹妹，从小到大我跟你的感情。也只是兄妹之间的感情，没有爱。马上向你姐还有子林道歉，不然我没有你这个女儿。好，真好啊！哎，今天这场戏可真精彩、啊。至于是谁策划的，我就猜不出来了。可能是江董事长，也有可能是江夫人，也有可能是江大小姐。江董事长。你就这么害怕我往下说下去吗？你今天仗着我奶奶八十岁大寿逼着我来，不就是为了想证明我没有被江家人关起来，好挽回江家人的颜面吗？我来了，很明显你忘了，今天是你老母亲八十岁大寿，她只是瘫痪了，不是疯了傻了。可是，在今天这场宴会上，你没有提她一句，您可真是个大孝子。妈，原来今天是老太太八十岁生日，这有点过分了吧？老太太过年算一天，这八十还是不得大拜啊？我现在追究的是你闹婚的事情，你别扯开话题。您呢？我母亲的生日我自然会提了。好，那我们就说订婚宴。单凭一个秦家若，你便一口咬定你的亲生女儿，你们是看到监控了吗？我从一进来就一直和我奶奶在一起，直到吃饭的时候才出来。我想七星级这么大的酒店应该不缺监控吧？你们可以去查监控，要是看到我进了影音室，别说道歉，就算是让我跪下，一边道歉一边自扇巴掌都不成问题。说不定是你指使别人干的。可是刚刚秦佳若说她看见我进了影音室，这不是自相矛盾吗？既然如此，那就查一下监控，我就什么都清楚。可可能我们真的是误会西西了，就算要查，也要等吃过饭以后吧。大家肚子都饿了，呃，而且也不要误了吉时。凭什么你说算了就算了？你们刚刚一口咬定我的时候，有考虑过我的感受吗？够了，都说要调查了，你还想怎么样？难道要长辈一个个跟你道歉吗？你闭嘴吧，陆子林！我最后悔的就是轻信了你的甜言蜜语。你刚刚说你把我当妹妹，你以为我刚刚不说话就是没有证据吗？我手机里全都是你给我发的语音。好了，西西宝贝，别生气了。晚上我给你买蛋糕回来好吗？西西，我想你了，你想我吗？子林哥哥，贱人，你少拿那些假冒音糊弄人。子林，作为一个男人。别把最后的风度丢了，陆子林。我本来不想揭穿你的，毕竟青梅竹马一场，做不了恋人，把你当哥哥也是可以的。可是你真的是太无耻了，你甩了我。你可以歌颂你们的爱情，可是你为什么要踩着我上去？你算是个男人吗？大家在座的谁不知道，你和江浅浅在一起，不就是为了他是江家的继承人吗？秦大歌手，我们可是好朋友啊！要不是你，我怎么会认识陆子林？你刚刚说你从来没有见过他对谁心动过，你们当明星的撒起谎来，真的是眼睛都不眨一下。我们做了七八年的闺蜜了，照片无数张，你可不要逼我。监控也不用再查了，江家人。也不会有机会让我查到的。这个地方我是一点都待不下去，你们一个个跟个戏精一样
看着恶心。江楚西，你给我站住！你想干什么？江楚西，我告诉你，我从来都不打女人，但是这下你真气到我了。我，你敢动我一下试试？陆子林，你要干什么？电话应该我问你吧？去吧去吧，我们俩之间的私事。让开！你冷静点。今天是你的订婚宴，适可而止，赶紧回去。舅舅，陆子林还凉意你舅舅，他是舅舅，那会被陈是谁？舅舅，我的订婚宴全让他给毁了。我精心经营几年的名声也让他给毁了。你没看见我爸看我什么表情吗？是他毁你的订婚宴吗？我看到的是你们咄咄逼人，杜子林，你可以为了得到陆氏而努力，但别丢了做人最基本的底线。你记住，兔子急了会咬人。舅子，你今天帮他几次了？你干嘛这样帮他？你不会是对他？对，我就是喜欢他。只要他愿意，他可以成为你的小舅妈。我、哦、我的小舅妈，该死的小舅妈，我都快要疯掉了！舅舅，你知道你在说什么吗？她成为我的小舅妈，你知道她是我的前女友吗？陆子林，从今天起，梁氏取消和陆氏所有的合作。不要了，舅舅，你要是取消和我们的合作，我爸就不会让我继承陆氏了，你知道吗？我不再是你舅舅了。你记住，你是一个成年人，自己的错自己承担。好自为之，走。错，你舅舅怎么把所有的合作项目都取消了？你还不快滚回来！完了，全完了。刚刚众目睽睽的站桌上，不是挺大胆吗？梁总，你真的是陆子林的小舅舅？是，我也是前段时间才知道你是江家的二小姐。你和子林的关系我是清楚的，他以前经常在我面前提起你，同时我也知道子林背叛了这段感情，所以对于你我是抱歉的。通过这次别墅的设计，我知道你是一个很有才华、值得被珍惜的女孩。那你为什么之前说是陆子林的远房亲戚啊？我知道你记恨子林，我不想因为我的身份让你对我有偏见。我是发自内心的欣赏你。那个，冒昧的问一句，陆子林除了您以外，还有没有别的小舅舅？没，当然没有。我我好后悔陈是小舅舅了，林凡宇，这次你可把我害惨了。你怎么了？啊，我没事，呃，可能是刚刚爆发的战斗力让我有点呼之过度，没事，我休息一下就好了。呃，我送你吧。小舅舅，求你放过我吧，我现在看到你都后悔的想去跳江了。啊，不用了，我开车过来的。哎，你干嘛？我可没惹你啊！你没惹我，你只是坑了我。霍北辰根本就不是陆子明的小舅舅，我都把我的婚姻给赔进去了，结果我还撩错了人。我不仅仅是赔了，我还赔得血本无归。哎呀，对不起嘛，我也不知道。哎，那陆子明的小舅舅不是对你心动了吗？要么咱们就顺水推舟。姐姐姐。我是不敢再谈感情了，我还是一门心思工作赚钱吧。哎呀，嗯，那你不得和霍北辰离婚呀、啊？那他能和你离婚吗？肯定啊！啊，霍北辰早就说过他有喜欢的人，我要是跟他说离婚，他肯定高兴坏了。走吧，走吧，走。哟，是小嫂子呀！他这是看你久了不理他，过来求和的吧？这女人呢，就是不能惯着，要不然他就骑你头上了啊！滚蛋！你
Kuchoko.我很忙那我现在过去再给你买块蛋糕吃我们不是说好离婚的吗我什么时候答应跟你离婚了你刚才电话上不是还说我亲口说过来这里是要跟你办离婚证的吗嗯这段婚姻你想开始就开始你想结束就结束江楚欣把我当什么当初我让你不要来
，女人是不是都喜欢这种俗气的东西？可能对于霍少来说，这个是比较俗气，但是花对于每一个女人来说，永远是心头好。难怪，就因为我不懂这些，所以我的老婆才会在外面给我戴绿帽子。<咳>这个小姐，你这么激动干嘛呀？先生，我认为你太极端了。你是亲眼看到自己的老婆和别的男人亲吻了，还是上床了？如果都没有，就不要随便把绿帽子往自己头上套。霍<咳>少，西西不懂事儿，冒犯了你，你别和他一般见识。我向你道歉。叫他还挺亲你，我自己滚。还要别的男人来道歉？感情我是死的。把花拿走，我对花粉过敏。叫你不安分，叫你耍流氓！江小姐，你踢我干嘛？<咳>小西啊，虽然说咱们家老郭是帅的风流倜傥，但你今儿约会的好像是梁总哈。桌子这么小，不小心碰到的，谁让你们非要凑过来拼一桌？你怪我打扰你们约会了是吗？我只是不喜欢开这种玩笑，毕竟霍少也不是我喜欢的对吧？不好意思，去趟洗手间。我去接个电话。还好没有跟我。跟我来。你要干嘛？这句话应该我问你才对。你和梁丽丽在一起是那么开心，你别忘了，你已经结婚了。你那么着急跟我离婚，是找了下家的是吗？郭北辰。你说话能不能不要这么侮辱人？我和梁一里清清白白，清清白白他会送你花，他会带你吃西餐，你朝他笑的还那么开心。那我有才华又貌美，人家喜欢我还怪我了，人魅力大不行啊？我知道你瞧不上我，在你眼里，我一文不值，是个不要脸的人。但这也不能代表人家喜欢我就是我主动勾引啊！霍北辰，我想跟你离婚，主要是我觉得和你过不下去了，和其他人无关。不想和我过了，你上一秒爬上我的床，下一秒就不想和我过了。是啊，不就是因为我爬上你的床，你才看不上我的？你是不是忘了你这几天是怎么羞辱我的？说我贱，说我脏，说一看见我就恶心。霍北辰，我也是个人。我不是金刚之躯，我也会难过。我真的是受够你了，说话刻薄、自私。我嫁给你，简直就是给你当免费的全职保姆，还得不到尊重。不，可能我在你心里连保姆的地位都不如。我真的是脑子进水了，才会想和你死磕到底。闭嘴！我不，我就要说，没错，你是长得帅。可是帅能当饭吃吗？我真的是受够你！我没见过你，我也不懂你，一直苦闷，那种没把握的。喂，我有点拉肚子，马上就好了。刚才你拉肚子了。懒得理你。总之，你要是不想让我给你戴绿帽子，我奉劝你趁早和我离婚。江楚曦，我警告你，你若是敢给我戴绿帽子，我会让你生不如死。我知道你有一百种方法可以让我身败名裂
可是对我没用，我的名声早就已经烂得一塌糊涂了。法律也没有规定婚内出轨是会犯法进猪笼吧？我和你之间又没有婚后财产纠纷，我一没钱，二没名声，你又能奈我如何？谁说你没犯法、啊？婚姻存续期间。妻子违背丈夫意志，以非正当手段试图强迫对方发生关系，并且善用药物危害丈夫身体健康。以我的本事，把你送进监狱待上五年，不是什么难事。如果你再跟梁以礼出去吃饭的话，我就一封律师函直接发到你公司。你给我站住！哎，小子，在公交车了，你付钱呢？我没带现金。你没带现金，没带现金就刷支付宝嘛？支付宝我也没有，那种东西我从来都不需要。啊？什么？你什么东西都没有，就往上面充了？穿的什么狗样的？打的想坐霸王车了，让我帮你付钱呢？过来帮我付一下。先生，我有钱，我可以帮你付。哎，我有公交车卡，我可以包你一年的公交车。才这么一会儿就招惹上桃花了，还好意思说我？老婆，你别生气了，刚才是我不好，我不该乱吃你醋的。你来帮我付下钱好吗？谁是你老婆了？你别乱喊，我根本就不认识你。我们有事回家吵不好吗？非得在外面？幸亏我今天出来，还特意带了结婚证。那真是你老婆呀！美女，你这也太过分了吧！我们都差点被你给骗了。哎，我说美女，你快过来帮你老公付钱呐！这公司说他不是你们老别扭的地方。快点，快点！你有病吧？付个门还带结婚证？我这么叫老公还不要？身在福中不知福，也是够够。哎，我说你们快点啊！不要耽误大家的时间，好不好？这不你给我下去！谢谢，老婆。我饿了，我要吃饭。关我屁事！你饿死都不关我事。如果你不把我喂饱的话，我就跟着你去公司。反正我跟你做饭是不可能了。我们另外换一家店吃，地方我选，你不喜欢的话就自己解决。好。服务员买单。我出一半，他出一半。放下。我没有让女人付钱的习惯。<笑>我可不想和你欠下钱财纠纷。我走了，拜。哎，等一下。谁呀、啊？我没事。嫂子，啊，老婆为了陪你吃火锅，可是胃都吃伤了。我先赶人送她去医院。你呀、啊，别跟她一般计较。她这人嘴上不说，她心里边是在乎你的啊。跟谁发语呢？我在乎她，你脑子进水了吧？我这是让嫂子回来给你做饭的苦肉计呀！赶紧带她去医院挂号吧。哦，对了。火锅是他要跟我去的，不关我的事儿。你们休想讹钱
，西西，能不能帮忙打电话联系一下我舅舅？我凭什么帮你打？你可是我的仇人。你别这么说啊，西西。难道你忘了我们一起长大的吗？因为粮食撤资，我爸要取消我总裁的位置。很快我就要失去继承权，关我屁事儿！我又不是你的未婚妻，你去找江浅浅啊！我根本就不喜欢江浅浅。西西，我知道你恨我，可是为了事业，我能有什么办法呢？况且我又没跟他结婚，我心里只有你啊。西西，难道你忘了我们从小一块长大的吗？我以前怎么没发现你这么不要脸？你忘了你之前对我做的那些恶心事了？陆子林，你的狠毒让我寒心，你提从前只会让我恶心，你一点愧疚、一句歉意都没有，不还有脸站在我面前？西西。西西我跟你说，陆子霖那个死渣男啊，终于得到了报应。刚刚啊，陆氏集团发布了取消那个渣男的所有职务。嗯，感谢小舅舅，你别给我提小舅舅，我头疼。西西，你说江浅浅那个人不得气死呀？气死倒不会，不过我估计他很快会和陆子霖撇清关系。不会吧？平静静，汉语，喂，凡凡难产了，我马上过来，我去洗就回来。哎，收了吗？收了吗？嗯，好可爱。喜欢啊，喜欢的话，废话。这么小的小猫，谁不喜欢？你不是说它难产吗？我没撒谎，毕竟生产是很难的吧？那不就叫难产了？那个，他饿了，那我给他做点好吃的。哎，江主席，我我也饿了。我说。我饿了，你听见了吗？霍先生，你不是说我和外面的站街女一样肮脏？以后不吃我做的饭，你会倒胃口吗？我是，我是一时气话听不出来吗？被人用不正当的手段伤害，有几个人会保持理智？怎么，就因为我是男性，我连生气的权利都没有了？做饭，好，我做。晚饭，江子旭，我现在连只猫都不如了。还好吧，我之前不是一直过着这样的生活。你在报复我。哼、嗯，你想多了，我不信，你心里肯定不痛快。我承认我之前不知羞耻的追过你，为了得到你，用了不正当的手段，大概是我那段时间我没心窍了吧。所以你之前骂我，我都没有怪你。你说的对，这种事情两情相悦才有意思。再者，你救过我两次，我又在你家当了这么长时间的保姆，我们算是扯平了，两不相欠。你之前对我死缠烂打，做的那些事，说的那些话，你一句鬼迷心窍就想搪塞过去。当初是谁发誓只对我一个人好，答应我的每件事都能做到？
，又是谁说我的缺点在你眼里都是优点？你只喜欢我这种吊牙。该死，为什么他说的那些甜言蜜语，我都清清楚楚的记得？我说过这么肉麻的话吗？转过身就忘了，你这个渣女！你你这么生气？你该不会是爱上我了吧？不可能，就凭你！我到底哪里配不上你啊？你也只不过有一个小公司而已，我还是手机设计师呢。我们挣的钱也差不多吧。面你不想吃你就倒了，反正我以后是不会再给你做了。你搞清楚，我之前跟你做饭是想追你。但现在我不想追你了，我就没有什么义务再给你做饭了。江楚曦，以前追我的女人，只有你用时最短。你到底有没有喜欢过我？回答我的问题。我当然喜欢过。你长得这么好看，我第一次见到你的时候，我对你深深的吸引。那后来为什么不喜欢了？因为，因为其实看久了也就那样吧，性格那么臭，受不了你。耍我？我错了。我就是肤浅，你放过我吧。不想再见到你。要不是为了凡凡，我才不想看到你。性格这么喜怒无常，谁受得了你？子莹啊，有事吗？我现在没事都不能给你打电话了，是。想什么呢？当然可以了，只不过我现在人还在国外，今天打算出去冲浪，时间很紧。是吗？江浅浅，你为什么要骗我？难道就因为我不是陆氏集团的总裁了，所以你就要跟我撇清关系是吗？行吧，既然你都心知肚明了，那我就不跟你绕弯子。失去了陆氏集团继承人的身份，你根本就配不上我。咱们之间相差太多，好聚好散吧。江浅浅，我真没想到你是一个唯利是图的女人。难道你之前说的你喜欢我、爱我、愿意为我付出一切都是假的吗？当然是真的啦。只不过是建立在你是继承人的身份之上，以后别来烦我。我竟然为了这样一个人当时伤害了江楚曦，我还打我骂了，我差点毁了。他。你竟然为了这样一个人当时伤害了江楚曦，我还打我骂了，我差点毁了。他。太过重视却偏瞎了眼。心也想喂，怎么回事、啊？为什么前面的微博公开说和你解除婚约？因为你在订婚期间和江楚曦还藕断丝连。张浅浅，竟然这么狠毒！请问江小姐，您是不是跟陆子霖又复合了？什么复合呀？他们俩一直在一起的，只是假装分开，好让陆子霖去诱骗江浅浅。林心也太坏了，她可是你的亲姐姐，她吃了那么多苦，你是不是看她是农村来的就觉得好欺负？农村人怎么了？你是不是瞧不起农村人？谢谢，你没事吧？你们在干什么？让开！哎，陆子霖，陆子霖第一时间来到这里，看他们两个还真是有一腿，真是不行。你嘴巴放干净一点。我告诉你
，所有事都跟他没关系，是我不负责任。我对不起的不是江浅浅，是江楚曦。陆子林，你闭嘴！喂，你喜欢江楚曦，当然护着她了。哼，有这样的妹妹，真是倒了八辈子血霉，就是。他们之间没有任何关系，他是我女朋友。如果你们再敢找他的麻烦，就别怪我对你们不客气。还不快走！完了完了，我被我被陈知道了。我们走吧，西西，舅舅，你们真在一起了。只要他愿意，我随时可以接受。刚刚不过是撇清你们俩关系的借口，你不会介意吧？我能说我介意吗？我现在是已婚啊，可也是为我好。嗯，我都明白的。原来是假的，西西，我你我陆子林，你别这么叫我。我想恶心，你是不是想害死我？你明知道外面故意揣测你我的关系，你还跑过来，你还是嫌大家骂我骂的不够惨吗？还是我上辈子欠你什么，你一次又一次的害我？西西，我不是故意的，我来是想跟你道歉的。我看到一帮人把你围住，我害怕你会受到伤害，西西。之前是我太愚蠢了，都是因为江浅浅，是她我才误入歧途。我现在才知道，原来你才是对我最好的。你傻呗！你家江浅浅温柔努力、聪明大方，我恶毒恶心。不是西西，之前是我对不起你，我真的很抱歉。现在我明白了。我愿意用我后半辈子向你赎罪，西西，你愿意回来吗？我向你保证，以后这些事永远都不会发生。你说的对，我还年轻，我可以自己拼。但是西西，你得回到我身边啊。西西，你一定要想清楚，他伤害过你一次，就一定会有第二次。舅舅。我知道你喜欢江楚曦，但是感情这个事儿是不能勉强的，你知道吗？西西心里只有我。行了，陆子林，你闭嘴吧！你还嫌害我害的不够惨吗？谁给你的脸说我喜欢你啊？我看见你我都想恶心。西西，你听我说，你再给我一次机会。你别碰我、啊！你听我说完。西西，我送你吧。该走的人是子林。这件事背后一定有人推波助澜，我替你解决。不用了，我自己有办法。他们之间没有任何关系，他是我女朋友。小西这是作死啊！不行，这条热搜千万不能让霍北辰看到，不然大家日子可都乱了。我得赶紧通知一下严鹤，千万不能说。老霍<咳>，如果你想说梁以礼公开声明江楚曦是他女朋友这件事，就不用再说了。是我说的，这个女人背叛霍少，文露小西西，自求多福吧<咳>。我觉得吧，这个事情肯定是有原因的。你为什么总帮他说话？你是不是喜欢他？怎么可能？这朋友欺不可欺的道理我还是懂的啊！马上就不是了，我会尽快跟他办离婚手续。可是你的老宅那边的事情还没有。反转了，反转了，西西、啊！什么反转了？我跟你说，有人啊把你和陆子林拉扯的完整过程都发到了网上，还有你那些过往的学霸经历，现在网上啊都在骂江浅浅是个白莲花呢。谁是江楚曦？是我
，金城入不宁酒店招呼，损失上千万。江氏那边说，你当时是酒店负责人，你必须跟我们回去接受调查。这根本不关我的事，我已经离开江家两个多月了，他们只是打算把我当做替罪羔羊。啊，等一下，等一下，这这是不是有什么误会啊？西西他不可能做那种事呢。不好意思，你深受匪寇、调犯无证电线的证据，僵尸那边已经递交给我了，别再狡辩。啊，西西。不经历了，你有保什么？什么？就连你都不学？哎，那我找贺家帮忙，能能行吗？没用的，周家这次是来真的。如果贺家出手，那就相当于站在周家的对立面。贺家不可能这样做的。那我们也不能眼睁睁的看着他一直被关下去，直至判刑吧？这可不是做几年牢的问题，他这辈子都毁了。是啊，舅舅，你快想想办法啊！还有一个人，只不过想他出山真的太困难。他是华国律师界的一个传说，从无败绩，就没有他打不赢的官司，没有他保不住的人。他他是谁啊？谁啊霍北辰。梁毅里说的霍北辰是那个霍北辰吧？我的个神呐、啊！我姐妹到底随随便便招惹了一个什么牛逼大佬？你们放心。我去找他<咳>，让你去，那还不等于情夫去找正牌老公，就正在闹离婚的老婆啊？霍北辰不但不会叫，说不定还会让西西直接做一辈子呢。那个，如果是去找霍北辰的话，要不我去吧？啊，去。如果我都搞不定的话，梁总，您就没必要去了。你认识他？啊，我不认识他。那个，我一个朋友，跟他还比较熟。那你快去啊！哎，好了好了，西西被他父母陷害，现在被警局抓走了，现在只有你能救他了。警局那边说三天就要结案，要不然的话，他会坐牢的。跟我有什么关系？他可是你妻子呀！你搞错了吧？她是梁颖的女朋友，她的死活跟我无关，知道了吗？是安全。不是的，梁以礼和西西根本就没有在一起，那是梁以礼在记者面前故意那么说的。他害的是你呀、啊，他的心里只有你呀、啊。他都跟我说了，自从和你第一次见面，他就按该的死去活来的。这些天虽然和我在一起，但他想的都是你，整天以泪洗面呢。继续说。嗯，小西，一切都是为了救你，请原谅我的胡言乱语。等你出来以后，再自求多福吧。你能不知道，小西说，自从你把他从六子溪手里边救出来以后，他就已经深深的爱上了你。他就说了。非要做你的女人不可，你都不知道，他做什么说什么，你的眼里、心里都没有他，他觉得很累，他觉得很累，他是被迫离开的呀。啊、这个林小姐演技这么火，明显是在撒谎。李少爷的高智商不可能信你。严哥，没事。是，何先生，江小姐的底子损害严重，再不调理，以后恐怕很难再怀孕了。我还想跟她生个好看的宝宝，以后可是要务必把她教养好。这次酒店的火灾，完全是因为少夫人那个没有良心的妈，她侄子洛江被这公司偷偷换了不合格的电线。这件事情江家是有人支持的，但是为了保住洛江，他们把少夫人推出来做替罪羊。
，亲生女儿竟还没有一个侄子来的重要。可能他们是真的不喜欢这个女孩。洛江很胃口，这些年贪了不少钱，没少送值钱的东西给他们夫妇人。哦，对了，得知少夫人出来之后，周家请了律师准备上诉，需要我去找周家的人撤销上诉。不用了。是。你看看你，你怎么找他来帮忙了？你这次啊，得罪的是周家，整个同城都没有人能把你保释出来，就连梁义礼、陆子林都没有办法，所以我就只能找霍北厂了。所以，他去找了贺池帮忙。你呀、啊，人家霍池又不会为你得罪周家。你又不是他老婆，哎，我跟你说，霍北辰是整个华国最牛逼的律师。我跟你说，他就是那个领域的神话，无数的豪门贵族找他打天价的官司，他都没有理会。你嫁了个无敌牛逼的老公，哎，我，我是不是还在牢里？我一定是太渴望出来了，所以才会产生了幻觉。为什么要帮我？哎，那个他本来是不打算帮你的，是我跟他说你爱他，爱他死去活来的。你当时离开他，只是因为太爱他，受不了他的冷嘲热讽，所以，所以，我又要去讨好他。哼、嗯，你老公来了，你可别跟我说穿了，要不然咱俩都得被他弄死。再说了，你现在被保释出来了，周家肯定不会放过你的。你这次呀，想要全身而退，只能靠我背人了。那个，我去给西西买点早饭。不用了，门口东西不卫生，我已经订了七星级酒店的饭菜送了过来。啊，那我去给西西拿换洗的衣服啊。其实我随便吃点东西就可以了。随便。医生给你的诊断书你没好好看过吗？就你的破身体，自己都没注意。医生说了，你再不注意的话，终身不孕。怪不得我是你妻子，我是不准时，这样很适合。我警告你，我不会要一个不会生蛋的女人。我当然不会生蛋，我又不是鸡。你还顶嘴！啊，行。这都是什么鬼啊！我要负责做饭、打扫卫生、照顾猫咪、照顾你，还不能晚于九点回家，还不能和异性单独吃饭约会。你别高兴太早了，最后一条还要看你的表现，不然你这辈子永远都别想爬上我的床。还有，别再用不正当的手段，我很反感，知道吗？不不不。我不知道，乖乖把这份合同签了，酒店的案子我帮你搞定，并且我还会让真正的幕后黑手落网。你说洛江？对，现在周家已经准备告你了。现在除了我，整个华城没有任何人敢接这桩案子。我大概了解了一下周家请的律师，他是行业内顶尖的，轻轻松松可以把你判了二十年。那个，我们能不能换个条件？可以，那我们就按市场价来。我一场官司不低于三个亿，并且你的案子很棘手，我可能还会得罪同城最大的势力周家。这样吧，给你打个八折，四个亿。四个亿？你怎么不去抢钱啊？你还真是身在福中不知福啊！你知道外面有多少人抢着开四个亿的价钱让我打场官司吗？行，既然你不愿意的话，那就算了。正好我有时间，女人，我等着你来求我。哎，还没找到律师吗？嗯，西西啊，其实我觉得吧，他心里是有你的，不然干嘛让你暖床？
干嘛不让你和别的男人接触呀？那肯定就是吃醋了。我觉得，其实你心里也喜欢他，不如试一试。反正现在只有他能救你了。喂，会不会陈述我？江小姐，我们霍少在忙，有什么事儿可以和我说？哦，那个，你们霍少上次说要帮我打官司。我同意签那份合同了。不好意思，已经晚了，江小姐。我们霍少每一分每一秒的时间都是宝贵的，有些机会不会永远在等你。嗯、霍少，都按您说的做，相信江小姐很快就会来求您的。酒店上层的案子资料准备了吗？都准备好了。明明早就在准备打官司的材料了，还在这说。少爷，你是不知道这样是追不到老婆的吗？哎，你等一下！来来来，把他穿上，快去求他去！你该不会是想让我穿着这个去诱惑他吧？他他会讨厌死我的。嗯，哎呀，他居然让你暖床！说明他那方面他对你有意思的，现在已经这样了，那就死马头活马医吧。去啊！哎，走吧，走吧，走吧，走吧。我们霍少正在见顾客，请您稍等。你还要照到什么时候？没事就出去，别耽误我时间。我这不是怕打扰你工作吗？你确实打扰了，江小姐，您带的是送给少爷的礼物吗？啊，对，呃、啊，也不是，这是我中午秘做的便当。我记得某人之前说过不会再追我了，也没有义务给我做饭的。霍少，之前是我不懂事。你叫什么？霍北辰。少夫人，您以前怎么叫，现在就怎么叫，都可以。老公，你是不是闲着没事干？出去。是。也不关他的事儿。你当着我的面给别的男人求情，真是小心。什么？嗯，我这不是看他是你处理吗？嗯，你是不是肚子饿了？我看这饭菜都要凉了，我去给你热一下。不好意思，我对你的饭菜不感兴趣。真的不想做了。你看，我也是你名义上的妻子，要是传出去，让别人知道你连自己妻子的官司都不打，别人肯定会以为你是怕朱家的律师。激将法，那我给你最后一次机会，把饭菜热了。好。等一下，美人计，我哪有？既然你都漏了这么多了，不如把衣服全脱了。算了，还是不要诱惑了，我就自取其辱。Another day， 随途马灯塔起马拉，把它签了。乖乖待在我身边，我保护你。别想多了，我身边所有的东西我都会保护，连只猫也不例外。好吧，是我想多了
，乖，这样才招人喜欢。那我下去了。既然这么走了，岂不是辜负这条漂亮的裙子？好久不见呐！不不不好意思，我什么都没看见，我瞎了。喂！啊，怎么没有脸见人了？过来！你不要这样，我只是你的保姆。保姆？保姆要是像你这样。早就被我踢走一万次了。从现在开始，你是我的女儿。这场官司就这么轻松的打赢了？不是轻松，是我们少爷厉害，有眼光。哎，江总，江总，请问洛江伤害江楚心小姐一事，您是否知情？江小姐屡次遇险，是不是都是你们安排的？没什么好说的，江总，虎毒不食子，江楚心是你的亲生女儿，你为什么要置她于死地呢？让开，让开！哎，江总，江总，现在现在消费者联名抵制江氏和张甜甜小姐，你们有什么要说的吗？没什么说的，没说的。江总，江总，哎呀，江楚心，你毁了我的人生，那我们就一起下地狱吧。哎，江总，江总，江总，没说的了，我都破产了，还有还有什么好说？从今天开始，江家今天算是完了。怎么，不忍心？如果你的亲生父母区别对待，不管你的姐姐说什么，都要求退让，因为她的几句话就可以要你命的父母，你会不会不忍心？西西，恭喜你，霍少，非常感谢你今天帮西西赢了官司。我女人的事，别的男人来操心，什么意思？不是西西，他什么意思？老婆，告诉他们我什么意思？抱歉，我结婚了。不可能，西西不可能，你们怎么可能就结婚了呢？为什么不可能？以后离我老婆远点。江楚曦，奶奶去世了，你先回家吧，我还有事先走了。什么事这么着急？干什么？妹妹，你醒了呀，江浅浅，你骗我，你要干什么？我想干什么？我就是想看看你运气这么好，爸妈都不要你了，陆子霖都抛弃你了，你还能嫁进京城霍家？我想看一看，你要是脸花了、眼瞎了，霍北辰还会不会要你？江浅浅，你这个疯子！我劝你最好放了我，不然我一定会让你进监狱。我疯了，送我进监狱？那我就想看一看，是我先折磨死你，还是你先送我进监狱？你怕我来了？老公，没事吧？怎么可能？你怎么可能找到这儿？我的计划，那是我把江楚心折磨致死，你才会来的。闭嘴，点客，送他进监狱。是。你们过来！江楚心，你这个贱人，你不能好死
。玉佩，怎么会在你这儿？我不是送给那个小哥哥了吗？没错，十年前是你把他送给了我，我答应过会回来娶你。那天在酒店，你为什么说你的玉佩是地摊上买的？我以为你要跟我抢呢，这个是我奶奶送给我的，我就这这一块了。傻瓜！原来你真的是京城顶流世家霍家的继承人。是你一直在帮我，你还不肯承认，骗我，渣男！这不是为了给你个惊喜吗？